बारावीच्या अकाउंटन्सीच्या पुस्तकामध्ये फायनल अकाउंटचा प्रॉब्लेम सोडवत असताना काही हिडन ट्रायल बॅलन्समध्ये ॲडजस्टमेंट दिलेल्या असतात की ज्या विद्यार्थ्यांना लवकर समजत नाहीत एक्झॅक्टली त्याचे इफेक्ट काय असतात कशा पद्धतीच्या त्या ॲडजस्टमेंट असतात या संदर्भात आज आपण या व्हिडिओमध्ये चर्चा करणार आहोत चला तर या ठिकाणी डिस्प्लेवर आपल्याला ॲडजस्टमेंट अँड देअर इफेक्ट्स हे पुस्तकातील दिसत आहेत ते काय आहेत कशा पद्धतीनं एक्सप्लेन कर कशा पद्धतीनं त्याचे इफेक्ट्स दाखवले जातात या संदर्भात आपण त्याचं स्पष्टीकरण करणार आहोत सॅलरीज ऑब्लिक रेंट पेड फॉर टेन मंथ्स इथं लक्षात घ्या की सॅलरी किंवा भाडं आपण दिलेलं आहे आणि कंसा दिले फक्त दहा महिन्याच म्हणजे इथं एक गोष्ट आपल्याला लक्षात घ्यायची आहे की कोणतंही देणं जर आपल्याला द्यायचं असेल तर ते पूर्ण वर्षाचं द्यावं लागतं कारण आपण जे हिशेब तपासणी किंवा ऑडिट करून घेत असतो किंवा अकाउंट बनवत असतो ते एका वर्षासाठी बनवत असतो इथं फक्त दहा महिन्याचं दिले वर्षा दोन महिन्याचं देणं बाकी आहे म्हणजे ही जे ॲडजस्टमेंट आहे त्याला म्हटलं जातं आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेसची ॲडजस्टमेंट त्यामुळं ट्रायल बॅलन्समध्ये कुठंही अशा पद्धतीची ॲडजस्टमेंट आपल्याला दिसेल तर तिथे सरळ यायचं आउटस्टँडिंग दोन महिन्याचं देणं बाकी मग आता आउटस्टँडिंग असेल तर कशा त्याचा इफेक्ट होतो तर पहिला इफेक्ट त्याचा जो असतो तो कुठं होणार आहे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईटला किंवा ट्रेडिंग अकाउंटच्या आता हे रेंट आहेत आणि सॅलरी आहे त्यामुळं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईटला पर्टिक्युलर एक्सपेन्सेसमध्ये ॲड करायचं जो काय रेंट आणि सॅलरी दिला आहे त्याच्यामध्ये ते ॲड करायचं आणि दुसरा इफेक्ट कुठं आउटस्टँडिंग आहे देणं द्यायचं बाकी आहे म्हणून त्याचा दुसरा इफेक्ट जो आपल्याला करावा लागेल तो बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईटला याचं कुठंही स्पष्टीकरण ॲडजस्टमेंटमध्ये दिलेलं नसतं फक्त एवढीच माहिती दिलेली असते सॅलरीज ऑब्लिक रेंट पेड फॉर टेन मंथ्स संपला विषय त्याचे आपल्याला दोन इफेक्ट दाखवायचेच आहेत लक्षात घ्या इथं स्पष्टीकरण त्याचं दिलेलं नसतं हे आपल्याला समजून घ्यायचं असतं याला हिडन ॲडजस्टमेंट असं म्हटलं जातं त्यानंतर दुसरे ॲडजस्टमेंट आहे पहा इन्शुरन्स प्रीमियम पेड फॉर वन इयर एंडिंग तीस जून दोन आता इन्शुरन्सचा हप्ता विम्याचा हप्ता दिलेला आहे फॉर वन इयर्स एका वर्षासाठीचा मग त्याची मुदत कधी संपते पहा तीस जूनला तीस जूनला त्याची मुदत संपते म्हणजे खरेदी कधी केला आहे एक जुलैला एक जुलै दोन हजार अठराला खरेदी केला आणि एकतीस जुलै दोन हजार सॉरी हा एकतीस एक जुलै दोन हजार अठराला खरेदी केला आणि तीस जून दोन हजार एकोणीसला मुदत संपते मग आता इथं काय होतंय पहा आपलं आर्थिक वर्ष कधी सुरू झालेलं आहे तर एक एप्रिल दोन हजार अठरा ते एकतीस मार्च दोन हजार एकोणीस मग आपलं आर्थिक वर्ष संपून पुढं तीन महिने जात आहे म्हणजे हे काय असणार आहे प्रिपेड इन्शुरन्सचा हप्ता ॲडव्हान्समध्ये दिलेला आहे पुढच्या वर्षाचा म्हणून हे प्रिपेड ॲडजस्टमेंट प्रिपेड एक्सपेन्सेसची ॲडजस्टमेंट आहे असं लक्षात घ्या मग प्रिपेड एक्सपेन्सेसची जर ॲडजस्टमेंट असेल तर आपण काय करतो प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईटला पर्टिक्युलर इन्कममध्ये आपण ते लेस करतो प्रिपेड काय करतात अलवेज लेस केले जातात आउटस्टँडिंग ॲड प्रिपेड लेस आणि त्याचा दुसरा पेड कुठं दाखवायचा तर ही असेट आहे पुढच्या वर्षीचे पैसे आपण ॲडव्हान्समध्ये दिले त्यामुळे बॅलन्स शीटच्या असेट साईटला आपल्याला वर्षात तीन महिन्याचं म्हणजे एकतीस मार्चपासून काय एक एप्रिल एक मे आणि एक जून कारण ती तीस जून तारीख आहे त्यामुळे तीन महिन्याचं जे आपल्या आपण ॲडव्हान्स हप्ता दिलेला आहे तो पुढच्या वर्षी आपल्याला असेटमध्ये ट्रान्सफर करायचा आहे म्हणजे पुढच्या वर्षासाठी तो आपल्याला वापरता येईल त्यानंतर पुढचं दिले पहा ॲडव्हर्टाइजमेंट एक्सपेन्सेस फॉर फोर इयर्स इथं पण काय ही प्रिपेड एक्सपेन्सेसचीच ॲडजस्टमेंट आहे चार वर्षाचं ॲडव्हर्टाइजमेंटचा खर्च एकदम दिला म्हणजे आपल्याला एका वर्षाचा सध्या पाहिजे होता पण चार वर्षाचा आहे म्हणजे आता काय करायचं आहे आपल्याला त्याच्यामध्ये प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईटला शो वन फोर्थ म्हणजे एक चतुर्थांश म्हणजे जे ॲडव्हर्टाइजमेंटची जेवढी कॉस्ट दिली असेल त्याला चारनं डिवाईड करायचं चारनं भागायचं चारनं भागल्यानंतर त्यातला एक जे उत्तर येईल त्यातलं जे एक उत्तर येईल ते प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या आपल्याला डेबिट साईटला त्याची पोस्टिंग करायची आहे 
आणि तिसरा भाग जाय म्हणजे जो भाग आलेला आहे थ्री फोर्थ तो आपणाला बॅलन्सिंगच्या असेट साईडला पोस्ट करायचा आहे याही गोष्टी आपल्याला लक्षात घ्यायच्या आहेत म्हणजे समजा चार वर्षाचं देऊ द्या नाही तर पाच वर्षाचं देऊ द्या ॲडजे ॲडवर्टाइजमेंटची जेवढी कॉस्ट असेल तेवढ्या कॉस्टनं दिलेल्या इयरनं त्याला भागायचं जे काय ॲन्सर येईल ते चालू वर्षीच्या प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडच्या आउटर कॉलमला लिहायचं आणि त्याच्यातून वजा केल्यानंतर जे काय बॅलन्स तीन चार वर्षाचं जे ॲडवर्टाइजमेंट राहील ते आपल्याला बॅलन्सिंगच्या असेट साईडला ट्रान्सफर करायचे आहे त्यानंतर पुढचं आहे रेंट रिसिव्हड फॉर इलेव्हन मंथ्स ही आउटस्टँडिंग इन्कम किंवा इन्कम रिसिव्हेबलची ॲडजस्टमेंट आहे लक्षात घ्या आपल्याला भाडं यायचं होतं एका वर्षाचं पण आलंय किती अकरा महिन्याचं म्हणजे एका महिन्याचं भाडं येणं पेंडिंग आहे म्हणजे तो इन्कम आज ना उद्या भविष्यामध्ये येणार आहे मग अशा परिस्थितीमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे तर ॲड द पर्टिक्युलर जो काय रेंट असेल कमिशन असेल डिस्काउंट असेल प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साईटला पर्टिक्युलर इन्कममध्ये आपल्याला ते एका महिन्याचं रेंट जे आहे ते ॲड करायचं आहे आणि दुसरा त्याचा इफेक्ट कुठं होणार आहे इन्कम रिसेवेबल म्हटल्यानंतर त्याचा दुसरा इफेक्ट दाखवायचा की बॅलन्स शीटच्या अर्सेट साईटला आपल्याला त्याची पोस्टिंग करायची आहे कारण इन्कम आपला एका महिन्यानंतर का एका वर्षानंतर का होईना आपण येणारच आहे त्यामुळे इन्कम रिसेवेबल हा पर्टिक्युलर इन्कममध्ये प्रॉपर्टी अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साईटला ॲड केला जातो आणि बॅलन्स शीटच्या असेट साईटला त्याची दुसरी पोस्टिंग केली जाते त्यानंतर पुढचा आहे बघा टेन पर्सेंट लोन बॉरोड ऑन फर्स्ट जानेवारी टू थाउजंड अकाउंटिंग इयर एंड थर्टी फर्स्ट मार्च टू आता आपण लोन दिलेलं आहे बॉरोड म्हणजे काय लोन दुसऱ्याला देणं मग अशा परिस्थितीमध्ये काय केलं जातं पहा टेन पर्सेंट लोन बॉरोड म्हणजे दिलेलं आहे ऑन फर्स्ट जानेवारी टू थाउजंड जानेवारी दोन हजार आपण लोन दिलेलं आहे आणि आपलं आर्थिक वर्ष संपणार आहे कधी एकतीस मार्च दोन हजार अठराला म्हणजे या चालू वर्षामध्ये फक्त आपल्याला तीन महिन्याच इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करायचं आहे तीन महिन्याच कारण का जानेवारी फेब्रुवारी आणि मार्च हे तीन महिनेच फक्त या चालू वर्षामध्ये आपण वापरलेले आहेत त्यामुळं दिलेले जे काय अमाऊंट असेल त्याला चारनं डिवाइड करायचं चारनं भागायचं जे काय उत्तर येईल ते आपल्याला इथं लिहायचं आहे कुठं लिहायचं पी एन एल अकाउंटच्या क्रेडिट साईटला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साईटला टेन पर्सेंटनं जे काही कॅल्क्युलेशन असेल ते आणि त्याचा दुसरा इफेक्ट कुठं दाखवायचा बॅलन्स शीटच्या असेट साईटला त्याचा दुसरा इफेक्ट जो आहे तो बॅलन्स शीटच्या असेट साईटला दाखवायचा तीन महिन्याचा पुढचा एक्स्ट्रा काय विषय घ्यायचा नाही त्यानंतर पुढचा आहे सिक्स्टीन पर्सेंट इन्व्हेस्टमेंट परचेज्ड ऑन फर्स्ट जानेवारी टू थाउजंड नाईन्टीन आणि अकाउंटिंग इयर एंड ऑफ थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड नाईन्टीन इथं पण तीच सिच्युएशन आहे सोळा टक्क्याची इन्व्हेस्टमेंट आपण खरेदी केलेली आहे कधी एक जानेवारी दोन हजार एकोणीसला आणि ते वर्ष संपतंय कधी एकतीस मार्च दोन हजार एकोणीस म्हणजे तीन महिन्याचंच आपल्याला इथं सोळा टक्क्यानं जे काही इंटरेस्ट येईल ते कॅल्क्युलेट करायचं आहे तीन महिन्यासाठी एका वर्षाचं सुरुवातीला काढून घ्या त्याला चारनं डिवाइड करा जे काय इंटरेस्ट येईल ते प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंटच्या क्रेडिटला इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट सिक्स्टी पर्सेंट इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट असं करा त्याची पोस्टिंग तिथं करा आणि त्याच तीन महिन्याचं जे काय उत्तर आलेलं आहे त्याची पोस्टिंग आपल्याला बॅलन्स शीटच्या असेट साईटला करायची असते त्यानंतर पुढचा टेन पर्सेंट गव्हर्नमेंट बॉन्ड्स इथं पण सुद्धा सिच्युएशन तीच आहे पण इथं तारीख दिलेली नाही त्यामुळं इथं आपल्याला पी अँड एल अकाउंटच्या क्रेडिट साईटला त्याचा पहिला इफेक्ट दाखवायचा आणि बॅलन्स शीटच्या असेट साईटला त्याचा दुसरा इफेक्ट दाखवायचा म्हणजे या पद्धतीने या हिडन ॲडजस्टमेंट्स आहेत त्या आपल्याला समजून घ्यायच्या आहेत म्हणजे थोडक्यात मी एकदा परत त्या रिपीट करतो म्हणजे पहिली जी ॲडजस्टमेंट आहे सॅलरी रेंट पेड फॉर टेन मंथ्स ही आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेसची ॲडजस्टमेंट आहे त्यामुळे पी अँड एल अकाउंटच्या डेबिट साईटला पर्टिक्युलर इन्कममध्ये ॲड आणि बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईटला त्याचा दुसरा इफेक्ट दाखवायचा त्यानंतर इन्शुरन्स प्रीमियम पेड वन इयर आणि ते वर्ष संपत आहे तीस जूनला म्हणजे एक जुलै दोन हजार अठरा ते तीस जून दोन हजार एकोणीस या तीन महिन्याचं कालखंड म्हणजे कसं होतं एकतीस मार्चला आपलं वर्ष संपत आहे 
तिथून पुढे त्याची मुदत जी आहे त्याची व्हॅलिडिटी जी आहे ती तीन महिने बाकी आहे त्यामुळे ही प्रिपेड एक्सपेन्सेसची ऍडजस्टमेंट आहे आणि प्रिपेड एक्सपेन्सेस आपण काय करतो पॅनेल अकाउंटच्या डेबिट साईटला पर्टिक्युलर घटकामध्ये ते लेस करतो आणि त्याची दुसरी पोस्टिंग बॅलन्स शीटच्या असेट साईटला करत असतो त्यानंतर ॲडव्हर्टाइजमेंट एक्सपेन्सेस फॉर फोर इयर्स चार वर्षाचा ॲडव्हर्टाइजमेंट जाहिरातीचा जो काय खर्च आहे याला डिफर्ड एक्सपेन्सेस म्हटलं जातं चार वर्षाचा जो ॲडव्हर्टाइजमेंटचा खर्च आहे तो आपण एकदम दिलेला आहे म्हणजे ही प्रिपेड एक्सपेन्सेसचीच ॲडजस्टमेंट आहे त्यामुळे आपल्याला चालू वर्षाचं जे काय आहे ते कॅल्क्युलेशन करायचं जे काय ॲडजस्टमेंट जे काय अमाऊंट दिले असेल त्याला चारनं डिवाईड करायचं एक जे काय आन्सर येईल तेच चालू वर्षीच्या प्रॉपर्ट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईटच्या आउटर कॉलमला घ्यायचं आणि तीच पोस्टिंग बॅलन्स शीटच्या असेट साईटला सॉरी त्याची जी काय अमाऊंट आहे बॅलन्स ते आपल्याला प्रिपेड एक्सपेन्सेस म्हणून अदर साईटला ते घ्यायचं आहे त्यानंतर पुढचं काय ॲडव्हर्टाइजमेंट एक्सपेन्सेस फॉर फोर इयर्स जो आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला आउटरला फक्त वन थाउजंड घ्यायचं आहे म्हणजे समजा चार हजार रुपये असतील ॲडव्हर्टाइजमेंट फॉर फोर इयर्स चार हजार असतील तर एका वर्षाचे किती झाले एक हजार त्यामुळे चालू वर्षामध्ये प्रॉपर्ट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईटला एक हजार घ्यायचे आणि राहिलेले जे तीन हजार रुपये ॲडव्हर्टाइजमेंटचे आहेत ते बॅलन्स शीटच्या असेट साईटला ट्रान्सफर करायचे त्यानंतर रेंट रिसिव्हड म्हणजे ही आउटस्टँडिंग इन्कम इन्कम रिसिव्हेबल आहे बारा महिन्याचं भाडं येणार होतं तर एका महिन्याचंच भाडं आलेलं आहे अकरा महिन्याचं भाडं आलेलं आहे एका महिन्याचं भाडं आलेलं नाही मग ह्याची एंट्री कशी आपल्याला करायची आहे तर प्रॉपर्ट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साईटला पर्टिक्युलर इन्कममध्ये ॲड आणि बॅलन्स शीटच्या असेट साईटला एका महिन्याचं जे काय असेल ते आपल्याला त्या ठिकाणी प्रिपे इन्कम रिसिव्हेबल म्हणून त्याची पोस्टिंग आपल्याला करायची आहे किंवा रेंट त्यानंतर टेन पर्सेंट लोन बॉरवड दहा टक्के व्याजदाराने आपण लोन दिलेला आहे दुसऱ्याला आता त्याची मुदत पण इथं पण आपल्याला काय करायचं आहे की फर्स्ट जानेवारी दोन हजार चौदाला लोन दिलेला आहे आणि त्याची जी मुदत आहे ते एकतीस मार्च दोन हजार अठराला आहे म्हणजे आपण या वर्षामध्ये फक्त तीन महिन्यासाठीच त्याचं भाडं मिळणार आहे मग तीन महिन्याचं जे काय दहा टक्क्यानं भाडं होत असेल ते आपल्याला प्रॉपर्ट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साईटला आणि बॅलन्स शीटच्या असेट साईटला मेन्शन करायचं आहे त्यानंतर सिक्स्टीन पर्सेंट इन्व्हेस्टमेंट इथं पण त्याची सिच्युएशन तशीच आहे एक जानेवारीला पर्चेस केलेलं आहे एकतीस मार्चला वर्ष संपणार आहे इथं आपल्याला तीन महिन्यासाठीच आपल्याला त्याचं जे काय इंटरेस्ट असेल ते कॅल्क्युलेट करायचं आणि जे काही इंटरेस्ट येईल ते पी अँड एल अकाउंटच्या क्रेडिट साईटला आणि बॅलन्स शीटच्या असेट साईटला ट्रान्सफर करायचं त्यानंतर टेन पर्सेंट गव्हर्नमेंट बॉन्ड्स हे जे परचेस केलेत हा इन इन्व्हेस्टमेंट असते त्यामुळं प्रॉपर्ट अँड लॉ याचं जे काही व्याज येईल ते प्रॉपर्ट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साईटला आणि बॅलन्स शीटच्या असेट साईटला ट्रान्सफर करायचं या पद्धतीनं या व्हिडिओमध्ये आपण हिडन ॲडजस्टमेंट ज्या काय असतात त्याचे प्रकार आणि त्याच्या सिस्टीम्स अभ्यासल्या काही शंका असल्या तर कमेंटमध्ये विस विचारायला अजिबात विसरू नका व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा सबस्क्राईब करा आणि आपल्या बारावीच्या सर्व विद्यार्थ्यापर्यंत हा व्हिडिओ पोचवण्यामध्ये आम सहकार्य करा धन्यवाद